Hello everyone! I'm back! This is Doc Lyle again. Disclaimer. The case featured in today's discussion was adapted from actual cases encountered by Doc Lila, with details modified to protect the parties involved. The case is used for educational purposes only. Rest assured that doctor-patient confidentiality is always observed and remains as the top priority. So someone consulted me with a problem. Let's try to go through this together. Actually, in my years of practice, I've encountered about siguro three or four similar cases. So I thought that this might interest you kasi maaring you will find yourselves or somebody you know in similar situations. There's this couple kasi who had a big fight. So nangyari, the girl sought comfort with her ex-boyfriend. And may nangyari sa kanila. After a few days, the girl and the current boyfriend had a heart-to-heart -heart talk and they decided to make up. So, nagreconcile sila and may nangyari din ulit sa kanila. Fast forward to two months after. So, the girl missed her period and then she took a pregnancy test and it turned out to be positive. Naku, so nag-isip na siya. Kanino kaya at sino kaya ang ama ng kanyang dinadala. The girl, of course, loved her current boyfriend. Kaya lang, nagigilty naman siya kung ipapasagot niya dito yung magiging baby niya. So, of course, in any relationship, mas maganda sanang loyal sa isa. Pow! But then, sometimes, life is full of twists and turns and nangyari nga sa kanya yung hindi inaasahan at siguro at that point hindi niya rin talagang totoong kagustuhan. So, she was asking me kung paano ko siya matutulungan at this point in time when she was two months pregnant, malalaman ba kung kanino yung pinagbubuntis niya? Siyempre, the best way is to do a paternity test, di ba? Pero sa pagkaalam natin, magagawa lang ito kung lumabas na yung baby at that's about 7 months away. So, sobrang malaking stress and anxiety ang kanyang pagdadaanan. And more or less, gusto na niyang makahanap ng kasagutan. Just in case also, na i-confront siya ng isa sa dalawa niyang naging partner. Pero alam niyo ba, na pwede naman talagang mag-paternity test before delivery. While the baby is in utero, pwedeng, may mga uh, pwedeng gawin to test the DNA. Pero yung usual mga invasive procedures, actually, they were devised to uh, determine genetic or uh, congenital abnormalities. Ang tinutukoy ko ay ang pagkukolek ng amniotic fluid through amniocentesis or uh, yung pagkukolek ng samples of the placenta by chorionic bilus sampling. So, this is done during the first trimester of pregnancy. But as I said, these are invasive procedures. No, May mga long needle na introduce through the uh, vagina to get samples of the placenta or uh, transabdominal to get samples of the amniotic fluid and medyo ito may mga uh, kasamang complications one of them is miscarriage in fact abroad yung mga ibang nagpapagawa ng ganito ay nagpapa-insure pa para lang makatiyak na magiging safe sila uh, in case something happens but recently through the years may na-develop na rin na proseso wherein meron yung tinatawag na non-invasive method of paternity testing. Ang rationale dito is that yung fetal blood, which has uh, of course uh, samples of the fetal DNA, passes through the placenta and mixes with the blood of the mother. So, nakadevise sila ng series of tests or processes by which pag kumuha ka ng blood sample ng nanay, Ipa, uh, ia ano mo yan, ipaprocess mo through many uh, chemical reactions, i-isolate mo yung fetal DNA. And then, yung fetal DNA na makukuha mo, match mo sa DNA profile ng possible na father. So, in this case, yung kanyang ex-boyfriend and yung kanyang current boyfriend. Kaya lang, may problema. Kasi, papano nga naman siya kukuha ng sample dun sa dalawang uh, tao na nagkaroon siya ng contact, syempre, maaalarma sila. And ayaw gawin ni ate girl yung pagkuha ng sample o paghingi ng sample sa kanila. Isa pa, yung proseso na to is very expensive. Uh, we have uh, DNA testing centers here, no, mga private institutions, and they charge about 60 to 70,000 
for this kind of procedure as opposed to the DNA testing which is cheaper na yung gagawin mo pag lumabas na si baby. So, ang kaya lang ibigay sa akin ni mother to be ay yung kanyang menstrual history which includes the first day of her last menstruation, yung regularity of her menstrual cycles, at saka yung day na nag-contact sila. So, using this, kakayanin ko ba na more or less i-pinpoint o i-estimate kung sino kaya ang ama sa dalawa? Well, ang sagot ko dito, if sigurado ka sa menstrual cycle mo, alam mo yung mga exact dates ng pagkakaroon mo ng regla, mabibigay mo sa akin yung more or less short and long cycle mo, then yes, I would say I can most probably estimate uh, kung sino or aling pagkukontak ang nakabuo ng baby na ito. So for a better understanding, reviewin natin ng saglit yung tungkol sa menstrual cycle ulit, no? tsaka sa process of ovulation. O oh, ito, makakatulong din, hindi lang dito sa pasyente natin na may problema ha, with regards to kung sino ang tatay. Actually, makakatulong din ito dun sa mga gustong mag-conceive. I have been receiving a lot of questions about how to conceive. And unang-unang dapat natin tignan, baka naman, hindi nyo lang talaga nalalaman yung proper timing. Baka yun lang yung problema nyo at wala nang mas deeper problem pa. So, in my first episode, I mentioned that the menstrual cycle involves a series of hormonal changes which a woman goes through every month in preparation for a possible pregnancy. So, sa menstrual cycle, ang isang sa mga nagre-respond yung endometrium. So, yung endometrium, after magregla, magre-respond sa hormones at unti-unti na naman siyang kakapal para ang purpose niya ay mag-prepare sa possible pregnancy. So, pakapal yan ang pakapal. Pero, pag walang pagbubundis na nangyari sa dulo, magre-regla ka na naman. So, ninipis na naman siya. Ngayon, doon naman sa ovarian cycle, yung follicles o isang follicle in one of your ovaries will also undergo a series of changes. No? So, lalaki ng lalaki, tataba ng tataba. Ang purpose nito ay para mag-release ng isang egg. Uh, yung part na yun, ang tawag natin doon ay follicular phase. Tapos, pag na-release na yung egg, hanggang dun sa kung magbuntis o hindi, ang tawag naman dito ay luteal phase. So, once na-release yung egg, yung cells na nasa palibot ng egg, magiging corpus luteum. Yung corpus luteum, magkoproduce yan ng progesterone, hormone yan, dagdag, para mas pakapalin pa tong lining ng matres. Para in case na yung egg ay may mamit na sperm, siya ay magi implant dun sa lining ng matres. Pero, kung hindi mangyayari yung pag ng egg at sperm, uh, in 14 days, magkakaregla ang isang babae. So, very consistent yan from the start of ovulation or from the release of the egg up to the time, up to 14 days, consistent na after that, pag walang fertilization at implantation na nangyari, magre-regla ang isang babae. So, uh, laging tandaan natin, 14 days before your next mens, dun ka nang itlog. Dun ka nag-ovulate. So, uh, paano natin to apply In a woman who has a 28-day cycle, every 28 days siya nagre-regla, 28 minus 14 days prior, dun siya nag-ovulate. So, yun yung time na lumabas ang egg niya. Kung 30 days ang cycle niya, minus 14, dito siya nag-ovulate, o day 16. Kung 29 days ang cycle niya, minus 14, dito siya nag-ovulate. So, ngayon, maa-apply na natin ito doon sa ating pasyente, no? Na medyo na mong problema. So, ang mangyayari nito, uh, nasabi niya sa akin, ang regla niya, dumarating consistently every 28 to 30 days. Wala siyang mas maigsing cycle, wala siyang mas mahabang cycle. So, that means, kung every 28 to 30 days siya, most probably, day 14, 15, and 16, doon siya nangingitlog. So, alam natin, yung day of ovulation. Ngayon, meron tinatawag din na fertile window. Kasi, of course, hindi lang naman yun yung fertile period, ba? Ang fertile window, yung 5 days before ovulation. In the case of our patient, the earliest time na pwede siyang mangitlog ay day 14. Kasi, ang shortest cycle niya ay 28 days. No? So, ang fertile window niya starts day 9. And then, ang end naman ng fertile window ay one day after ovulation. 
Pero kasi nga, 28 to 30 days ang cycle niya, pwede siyang mag-itlog ng day 14, 15, 16. So, kung ikakount natin na yung day 16, ang pinakahuling probable time na mangingitlog siya, then hanggang day 17 ang kanyang uh, fertile window. Some OBs would add another day kasi nga, di rin naman natin alam when within the 24 hours of day 17 lalabas yung egg. So, if let's say, lalabas siya ng very, very, very early in the morning, so, pwede mo nang include yung day 18. So, masasabi natin na sa patient natin, day 9 to day 18 ang kanyang most probable time of uh, fertility. Okay? So, apply na natin to dun sa ating kumukonsulta sa atin. No? So, nag-contact sila nung uh, boyfriend niya, ex-boyfriend niya, day uh, 7 of the cycle. So, dito siya nag-contact. Okay? Nag-contact sila nung kanyang current boyfriend, day 12. Kasi after 5 days, nag-usap sila at dun sila nagkasundo. So, reviewin natin, ba 28 no? to 30 day cycle siya. So, ang fertile window niya ay from day 9 up to day 18. And ang contact day 12 with the current partner pasok siya sa fertile period whereas yung contact na day 7 ay outside of the fertile period one more thing that you should know is that although pas, uh, pasok no yung day 5 days before doon sa fertile period pero yung chance of getting pregnant is only 7% Maski na pasok yan dun sa fertile period, maski sabihin pa natin na yung sperm mabubuhay ng 5 days sa loob ng reproductive tract, uh, maliit pa rin yung chance na babuntis kung ganun kalayo from ovulation. Whereas, pag dito nag-contact sa day 12 or 13 or dun mismo sa ovulation, the chances of getting pregnant goes up to 33 to 34%. Okay, so makikita natin dito sa kunento sa atin, na pasok na pasok sa fertile period at doon siya sa mas malapit sa time ng ovulation. So, that talagang malaki yung chance na ang tatay nung kanyang dinadala ay yung kanyang current boyfriend. Banggitin ko lang din ulit na sa fertile period, yung day, yung one day after ovulation kinakount kasi pwedeng mabuhay yung egg uh, 12 to 24 hours after ito lumabas. After which, magdi-disintegrate o mawawala na din siya. Kaya, ganito lang yung ating tinatawag na fertile window. So, ano ang ipinayo ko sa pasyenteng ito? Ang sinabi ko sa kanya, dahil sa mga ibinigay niya sa aking data at kung tama lahat ang mga recollection niya, pati dun sa days of contact nila, mas masasabi ko with a bit of confidence na yung kanyang dinadala ay sa kanyang current boyfriend. But then of course, para sa akin, may margin of error pa rin tayo. So, I still told her na dapat pag-ipunan niya yung kanyang paternity testing. In the long run, she also has to come up to terms with either one of them, yung yung current boyfriend niya o yung past boyfriend niya kasi syempre pag mag paternity testing sa actual kailangan mag-produce siya ng samples from the prospective fathers no? so at least meron siyang time para pag-isipan ito at pag-ipunan ito however if let's say in cases na pasok dun sa fertile period or sa fertile window yung contact sa parehong prospective fathers, then it will be very difficult really to say base dun sa itinuro ko sa inyo na paano magbilang. No? Kasi pinakamaganda pa rin dyan ay magpaternity testing once the baby has been delivered. Makakatulong din itong binanggit ko na kailan nag ovulate makakatulong sa mga gustong mag-conceive, uh, reviewin lang natin ha, from the first day of your next mens, uh, of your current mens, nag-ovulate ka 14 days before. So, importante talaga na alam mo yung cycle ng mens mo. Kung nasa 35-day cycle ka, uusog yung iyong fertile 
period or time of ovulation. Day 21 ka, mangingitlog. So, day 16 ang simula ng iyong fertile period or fertile window. Kung halimbawa, nandun ka sa sagad na 38-day cycle, ba sabi natin nung una, 38 days, pwede pa, acceptable pa, minus 14 days, day 24 ka na, posibleng mag-ovulate. So, kung day 24 ka mag-ovulate, day 19 ka pa lang magsa-start sa iyong fertile period. And for the next 7 to 8 days, fertile ka. So, uh, yun yung take home natin dito. No? Very important pa din for us to know ourselves very well yung menstrual cycle natin. Kasi baka yun lang din yung nami-miss out natin for cases na trying to conceive. So, nakakatulong din po itong information na ito dun sa mga gustong makabuo. No? And dun sa mga nakapasok sa mga problema na katulad nito, well, of course, I would say, sana iwasan na lang natin. No? Maging loyal sa isa lang. Pero kung sakasakaling ma-encounter nyo yung problem na ito, let this be a guide kung paano nyo masusolusyonan o ano yung una nyong mga gagawin to solve the problem. Okay, so if you have similar dilemmas or similar problems na na-encounter, uh, not necessarily with paternity, na baka gusto nyo ng kasagutan, pakiiwan lang po sa comment section and I will try to go over them. So, if you like this video, please like and subscribe to my YouTube channel. Bye! See you next time!